अज़बिल्लाशैतानजीम बसमीम् अल्लाम वेलकम बैक टू ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस और बच्चों आज लेक्चर नंबर थ्री है पिड्राटिक डोज कैलकुलेशन पर इससे पहले हम दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं अगर पहली मरतबा लेक्चर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट होगी कि सीक्वेंस में आ जाएँ पहले पोसोलॉजी समझ लें इसके बाद पिड्राटिक लेक्चर टू देख लें और फिर पिड्राटिक लेक्चर थ्री पर आइएगा आज की क्लास में बेटे हम केस स्टडी कर रहे हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है अ चाइल्ड वी एस ट्वेंटी टू पाउंड्स द चाइल्ड नीड्स एसिटामिनोफिन फॉर पेन एंड फेवर हम साथ साथ इन लेक्चर्स में ये याद करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी दवा किस लिए इस्तेमाल की जाती है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद होती जा रही हैं कि सर हमने कल की क्लास में मॉर्फिन पढ़ लिया था हमने ये पढ़ लिया था पी बैग्स क्या होते हैं आज की क्लास में हमने याद कर लिया कि एसिटामिनोफिन किस लिए दे रहे हैं सर पेन और फीवर के लिए दे रहे हैं वेट इन के दिया हुआ है हमें टेन ये कन्वर्ट करके दिया हुआ हम कन्वर्जन भी सीख लेते हैं बच्चों याद रखिएगा एक के में 2.2 पाउंड्स होते हैं तो आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि 22 अगर आपके पास पाउंड्स है तो कितना के होगा ये 10 के बनता है वैसे सवाल में दिया गया है अगर नहीं भी दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए फिर रिकमेंडेड डोज भी सवाल में दिया गया है रिकमेंडेड डोज है टेन टू फिफ्टीन मिली एम पर के पर डोज ये भी नहीं दिया जाता कभी कभी इम्तहान में और हमें बींग फार्मासिस्ट देखो इस इन वीडियोस को दो एस्पेक्ट्स में देखो आप एक तो आप अपने एग्जाम्स के लिए देखोगे आपको पेपर में ये सवाल आते हैं एम सी क्यूज के फॉर्म में तब तो आपको ये दे दिया जाएगा और आप उसे सॉल्व कर लेते हो दूसरा एस्पेक्ट ये होगा कि आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो तो अब वो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखकर नहीं देता प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं वो भी देखिएगा जरा आपको उसमें एरर भी ढूंढने होते हैं आपको याद होना चाहिए और इन वीडियोस से हम 10 10 10 15 15 पंद्रह की वीडियोज से बहुत सी चीज़ें याद करते जा रहे हैं अपने लिए तो हम याद कर लेंगे कि जी इट्स टेन टू फिफ्टीन मिली एवरी फोर टू सिक्स आवर्स आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इस केस में हम क्या करने जा रहे हैं हम मिनिमम डोज भी निकालेंगे मैक्सिमम डोज भी निकालेंगे बिकॉज हमारे पास रेंज मौजूद है टेन टू फिफ्टीन मिलीग्राम आइए मिनिमम डोज निकालते हैं सर वन के जी में टेन मिलीग्राम चाहिए हमारे पास कितने के जी है टेन तो टेन के में कितना चाहिए होगा टेन मल्टीप्लाई बाई टेन आंसर इज हंड्रेड मिलीग्राम सो हंड्रेड मिलीग्राम इज द मिनिमम डोज आइए मैक्सिमम डोज पर मैक्सिमम लिखा हुआ है 15 मिलीग्राम 1 के 15 मिलीग्राम तो 10 के कितना हुआ 150 मिलीग्राम दिस मीन्स द चाइल्ड में रिसीव डोज इन बिटवीन 100 टू 150 फिफ्टी विच वुड बी डिक्लेयर्ड एज सेफ एंड थेरापटिक ठीक है बट रिमेंबर अगर आप 100 से कम डोज डिस्पेंस करते हैं इफ द डोज इज लेस देन 100 देन इट इज सेफ बट नॉट थेरापटिक उस डोज को हम सेफ डोज तो कहेंगे लेकिन थेरापोटिक डोज नहीं कहेंगे सेफ इसलिए क्योंकि इस ब्रैकेट से कम है तो आपने सेफ कह दिया उसे बट इफ यू एक्सीड टू 150 दिस विल बी अब द थेरापोटिक रेंज एंड इज नॉट सेफ ये मुख्तलिफ टेस्ट में पूछा जाता है कि जी आपके पास 100 से 150 डोज था आपने 90 मिलीग्राम डोज दे दिया बताइए इनमें से क्या सही है तो ऑप्शंस दिए होंगे कि वो थेरापटिक नहीं है लेकिन साथ में वो सेफ है चूंकि आप उस गिवन ब्रैकेट से नीचे बच्चों अलर्ट यहाँ पर जरूर देखिएगा मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो लेक्चर में सारी चीजें हम जान लें ऐसे तमीनोफिन के बारे में ताकि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ये अलर्ट है नेवर गिव मोर देन फाइव डोज इन अ डे फॉर चाइल्ड और इन्फेंट्स याद रहे एक दिन में पाँच से ज़्यादा डोज हम नहीं देंगे ये आपने गाइड करना होता है बींग फार्मासिस्ट कि आप एसिडमिनोफिन अगर डिस्पेंस कर रहे हैं तो आप ये समझाएंगे उन्हें कि एक दिन में पाँच से ज़्यादा डोज हमें नहीं देने होंगे मैं उम्मीद करता हूँ पहला केस हमें समझ में आ चुका है एक और केस हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाए जी स्टूडेंट्स तो इस वक्त अब स्क्रीन पर एक और सिनेरियो हमारे पास मौजूद है ये हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहे होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल फार्मेसीज से इन क्वेश्चंस को हम लेकर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं अब एक क्वेश्चन है यू हैव टू कैलकुलेट द सेफ एंड थेरापोटिक डोज फॉर अ चाइल्ड हु वेज थर्टी सिक्स पाउंड और थर्टी सिक्स पाउंड को ऑलरेडी कन्वर्ट होकर मिला है हमें सिक्सटीन पॉइंट फोर लेकिन हमने पिछले सवाल में कन्वर्जन सीख ली थी आइबोप्रोफिन इज अवेलेबल एज 100 मिलीग्राम पर 5 एम तो एक और चीज आज आपको याद हो रही है कि आइबोप्रोफिन कितने डोज में अवेलेबल है सर 100 मिलीग्राम पर 5 एम में ये डोज अवेलेबल है हाउ मेनी एम एल 
वुड यू नीड टू एडमिनिस्टर फॉर अ डोज टू बी एस एन टी एस एन टी होता है सेफ एंड थेरापेटिक डोज ये एब्रीविशंस भी पता होना जरूरी है बाजागत बच्चों को एब्रीविशंस नहीं पता होती वो पहली मरतबा फील्ड में एंटर होते हैं सामने वाला एब्रीविशन में बात कर रहा होता है और हम बड़ा परेशान रहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है हमसे सो एस एन टी क्या है पहले लिख दिया था हमने सेफ एंड थेरापेटिक डोज है अब हमें रिकमेंडेड डोज दिया हुआ इट्स फाइव टू टेन मिली ग्राम्स पर के जी पर डोज आइए सॉल्व करते हैं पहले क्या करोगे मिनिमम निकालोगे यानी जब कभी भी तुमसे कहेगा सेफ एंड थेरेपोटिक डोज निकालो तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना पड़ेगा चूंकि इस रेंज में सेफ है इससे कम भी सेफ है लेकिन उससे ज्यादा सेफ नहीं है तो हमने मिनिमम डोज कैसे निकाला सर 5 एम पर के यानी 1 के के लिए 5 एम तो हमारे पास कितने के जी हैं इट्स 16.4 तो 16.4 के लिए क्या होगा 5 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर अब 5 को 16.4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 82 अब आपको क्या मालूम करना है हाउ मेनी एम एल डोज ऐसे तो नहीं जाएगा डोज तो एम एल में जा रहा है आई एम एल में कैलकुलेट करते हैं अब हमने कहा 100 मिलीग्राम इज फॉर 5 एम ये लिखा हुआ है हमारे पास 100 फॉर 5 वैसे हमें अब याद भी हो गया इनशाला अब मसला नहीं करेगा हमारे लिए तो 1 मिलीग्राम क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 100 82 कितना होगा यहाँ पर 82 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें 5 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइडेड बाय 100 आंसर आता है 4.1 पॉइंट यानी जो आपको मिनिमम डोज देना है वो 4.5 पॉइंट है सेफ होगा आइए मैक्सिमम डोज पर 1 के के लिए कितना हो गया सर 10 मिलीग्राम तो 16.4 के लिए कितना होगा स्ट्रेट अवे 164 वैसे इसका डबल भी है ना 5 का डबल 10 तो 82 का डबल 164 नाउ कमिंग टू एम जो शार्प बच्चे हैं वो एम सॉल्व भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट बता देंगे 8.2 पॉइंट टू है चूंकि फोर का डबल क्या होता है सर 4.1 का डबल होता है 8.2 लेकिन आइए सॉल्व कर लेते हैं हंड्रेड मिलीग्राम फाइव एम एल मिलीग्राम फाइव अपॉन हंड्रेड एम तो वन मिलीग्राम क्या हुआ फाइव अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 164 तो आपके पास आंसर आ गया 8.2 पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल्स हमें अच्छे से समझ आती जा रही हैं और हम लाइव केसेस को अपने सामने डिस्कस कर रहे हैं आपके कमेंट्स मुझे मिलते जा रहे हैं बकाया टॉपिक्स के लिए मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं बहुत जल्द इन हम वो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डायग्रोमेटिकली बहुत सारी मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ रहे होंगे कि एन काम किस तरह करती हैं एंटीबायोटिक्स काम किस तरह करती हैं बस आप लोग देखने का सिलसिला जारी रखें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें वीडियो लेक्चर्स को ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और हम ठीक तरीके से अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट कर सकें बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों आप सब लोग अल्लाह हाफिज़